И вас жили такое, просто тигайте. Игай, игайте. Игайте. Ты казай, игайте. Игайте, игайте. Игайте. А, quindi è come la missione in terremoto di soldi. Va benissimo, va. Perché dice la frase tardi, boh? Dottor Crankis. Tutte le volte mi spacca i timpani. Però il volume lo tenere alto perché tu non si sente niente. Bene, infatti. Perché è? Siete delle ignoranti, Dio santo. Tutti i videogiochi di schierate siete ignoranti. Forse come dicevo che sono veramente malvagi. <ride> Se non avete pensato questa cosa, ragazzi, dovete sapere che fin dal primo Skylander è Hugo, che è l'assistente di Padroneo, praticamente la talpa vestita di verde con gli occhiali e con il libro sempre in mano, con il librone. Ehm, praticamente lui ha terrorizzato dalle pecore perché diceva che le pecore erano malvagie. Erano esseri maligni, tremendi, peggio di caos. <ride> Beh, effettivamente nel primo Skyland che ci hanno fatto vedere che sono molto cattive, infatti avevamo dovuto in una piccola missioncina eh, proteggerle, proteggere le mele eh, dagli amici di, dei, dei meli, le mele dei meli, quindi gli amici di Arbo, beh, non so se vi ricordo Arbo, figlio di Barbo, eh, questo, quell'altro ha una dinastia per incredibile quell'albero lì um, e quindi um, insomma avevamo dovuto proteggerle perché tu vedi si pappava tutte le mele che poteva proteggere no tu non no i bob shell qui non li vogliamo i bob shell non li vogliamo uh. Si bloccano. Niente, i tritoni si bloccano quando... Non li ho visti? Le, le tubature, se c'è di quelle destra, se a destra e a sinistra, non le vedo. Cioè, non le vedo. Se sono lì davanti, non le vedo. Proprio non me ne accorgo. Questi cannoni cani... Non li vogliamo neanche qui. Tutte le opere del tutore queste, giusto? Tutti questi Vilikin, tutte le opere del sottoscritto qui sono la trappola, la trappola. Proprio grazie per queste pensioni che proprio le copi palle in più proprio non, non mi servivano proprio. Grazie. Vediamo se ci sono quei bug di qui. Ah no, ok. Perché i giochi di prima probabilmente erano... Ehm, e hanno da questa tubatura piccolina qui che però non che però si è potuto caricati male ed uscivano da, da sinistra wow. troll troll Cro troll Altri troll! Ah! Salto perché non so cosa fare. Che peccato però che io se ti ho voluto salto non salti in continuazione, peccato. Allora, copia che sto a caricarmi io faccio BOOM! 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 Boh, il blocco addirittura perché con la potenza che c'ho proprio gli sbatto via. Boom! Boom! Oh, broccoli dai e un bonus con uh, i capelli da pirata, un altro bob c'è, basta! Ma se lo buttavo giù? Oh, l'ultimo livello Solo io oppure questo livello rispetto al primo è durato tipo neanche 5 minuti Boom 
Yeah, mi ha bloccato ciò di pesantemente alta che non mi ha neanche scalfito ok tiriamo fuori ancora una volta il nostro tizio qui si sì. dai tizio vai cacchi sproteggi le pecore De oh non mi ricordo ma le pecore uh, mi ricordo che non mi ricordo proprio bene adesso mi pare che nei filmato iniziale proprio erano molto suscitate le pecore cioè ricordo che gli davano proprio la caccia e le fregavano in giro questi dubbi che si fu fatti eh basta <ride> sono so finiti i cattivi peccato aspetta adesso, adesso aspetto che arrivino poi non appena salta giù tada ah, sono dottori Sara si sì, si sì, si sì, sì. il studio di integrazione dottori Sara ma oh non lo prende oh non lo prende non lo prende ma Oh, non riusciva a prenderlo, gli ho girato intorno, però non gli andava addosso, cioè gli giriamo intorno, però, oddio, sangue, non si vede l'altro. Morto. Quante, quante guardate che son, si sono volute? Tre, tipo, quattro. Ma... Togo 173, non muoio con la concentra. Quanti punti vita? All'inizio ti credevo solo un tempistello. Invece, invece sei un combattente verdoso. Invece è un'altra battuta che dice, eh, caspita, sei un bocconcino bello tosto, e eh, volevo dire, un, un combattente bello tosto. Molto bene, ti è rimasta la musica di Totore in sottofondo, va bene, in questo caso quindi direi comunque di tornare indietro perché, uh, visto che dobbiamo fare la numero 3, numero 4, ho detto che sono un fisticaps, e quindi adesso utilizziamo un fisticaps. Vi faccio rivedere come si riprende il cattivo dal. dalla. dalla. non mi viene dalla camera dei cattivi. Okay. Che è la stessa che abbiamo sul portale. Ok, va, voglio leggere. Oh, sinceramente, voglio leggere adesso. Voglio approfittare per leggere i nomi, le scritte nel. dei cattivi. Dove andiamo? Allora, Ship Creep, cosa dice? Non è un bello spettacolo. <ride> Gurbeck può inghiottire qualsiasi cosa. Poi vanno, vanno in quest'ordine. Tosto aspetta, più pericoloso un cavoletto di Bruxelles. Perché i cavoletti di Bruxelles dovrebbero essere pericolosi? Beh. Basta il pic, il suo zio è un segnale di pericolo. Tra l'altro le musichette, le loro musichette con le selezioni sono fantastiche. Poi, un normalissimo mostro cane barra pianta che tra l'altro barra proprio scritto barra è geniale dai una mano o anche due del lascio che dica lui no? poi se gli amici finisce i nemici oh vabbè questo è un classico il campione dei ciobi è proprio un classico due troll una motosega gigante infinite potenzialità vabbè questi due tra l'uno tra due e a cattivo prima che diventasse di moda, ah sì, vero perché ci pira quello che gestisce la radio troll. Un pennuto forzuto è fuori di testa, cioè praticamente un punto forzuto fuori di testa, no, c'è bello. La sai quella della tartaruga con la bomba? No, sinceramente no. Oh, si deve preparare lui. Si doveva preparare lui a dire. Perché erano i cattivi super piccanti. Tutti ho dito la sua opinione, eh. Tutti ho dito la sua opinione, eh, perché da fa dire lui la sua opinione. Brolius! Un tricolotatore, un tricolotatore, Brolius! Ecco, lui dice che lui, io sono Brolius, dice in continuazione. Via le catene, via il dolore. Oh, la sua musica sarebbe tanto più attiva di carri, sentite. <ride> Per trovare un tesoro non c'è niente di meglio di un fozziere con i denti. Così te li mangi tutti e il tuo caccia tesoro è stato inutile. Hai scritto da un lato! Vabbè, basta. Ma io non gioco a batti male di colui, eh no, perché altrimenti lui si fa male, cioè io ho occhio le mani. Nessuno non vuole una testa così nella sua testa, vabbè no, guarda. Ma io non mi sono chiesto una cosa, ma perché adesso Udsi con le pegliate li ha messi 
dopo Green Toon Catcher perché rispettivamente un sequel per gli altri vengono prima di Green Toon Catcher dovrebbe essere High Five un sequel per gli altri per Green Catcher boh non ho capito e la musica di un sequel è bellissima è proprio creepy tu potresti anche non vederlo ma lui vede a tre veda vede a tre vede a tre ragazzi <ride> vede a te dio santo che battute Pio di dolcetti e di cattiveria nel trailer dicevano, nel trailer dicevano che poverino era terrorizzato dalla festa di compleanno perché gridava tanto Pignata, pignata! No, non è vero però. E la mia sono inventata adesso. Beh, buona parola a tutti voleva prendere ammazzate perché era una pignata. Ah, Dio! Faccio cadere di tutto! Oddio, oddio, ho saltato le cadere. La mia difesa è l'attacco, proprio legge dei, dei più forti. È così forte che non ha paura di nulla, a parte le termiti, che anche sai, vabbè, che anche sono le termiti perché mangiare il legno, hai capito? La sua furia è infinita, ma che cazzo? Parla piano e picchia forte, ecco, lui è quello che dobbiamo mettere su adesso. Poi, ormai però sono già tutti cattivi, leggo tutti. Scrap shooter, la spazzatura di uno e il tesoro di un altro. Ok, il nostro dottore che è qui poi siete nella tappa non è il tipo di dottore che cura gli ammalati. E eh, guarda, mm, proprio mi ha avvenuto questo dubbio. Proprio ci avevo questo dubbio. Non fa arrabbiare Crosscrew. Proprio mi sa che in inglese è Don't mess with Crosscrew. Perché penso che Don't mess in inglese sia non fa arrabbiare. Non fa mica arrabbiare. Viene da futuro e si è portato i laser. Bene. Oh, ok, oh, benissimo, la sua musica è tagliata come la chat. Una mina vagante nel vostro se dà la parola, Greenade. Poi un trucco di, di, di zaino. Questo sì che è una minaccia, cavoli. Si è fatto lui, si è auto fatto minaccia da solo. Ha detto devo diventare un eroe. Voleva essere un eroe per il certo cattivo. Oh, io che bella serenità di questa musica. Ha l'abilità di un ninja e la cattiveria di un uccello, un coco, ci credo. Con una faccia così è ovvio che sei spaventoso. Chiarissimo. Buon cioppi. Anche i cioppi scheletri devono mangiare. Ti potrà fare un bel giretto sul suo, sulla sua tromba d'aria, capito? Sulla tromba d'aria, ui! Musica molto egiziana per un, una cattiva che assomiglia alla faraona. Che ha il cover nel deserto, quindi. Prezioso come no, è molto più cattiva. Ok, ok, eccoci qua, leggiamo gli ultimi. Smoke scream! Ne hanno, hanno mai detto di non giocare con il fuoco. <ride> Col fuoco, ho sbagliato, ho sbagliato a leggere. Per lui non ha bisogno di tutti, lo sappiamo che è fino al spavento, infatti non ha bisogno di presentazioni, voi non lo leggete, però c'è scritto, non ha bisogno di presentazioni. Leggiamo gli altri? Ok, leggiamo gli ultimi quattro, perché gli ultimi due, leggiamo anche gli altri due, questi qua, che però non abbiamo, quindi non posso dire il nome quattro, mi dispiace. Comunque, Nightshade, Tuba, la scena e anche tutto il resto. Ok, Luminos, una vera stella con il potere delle stelle. Poi vi chiedo come ha fatto a avere il potere delle stelle. Cioè, ha preso, l'ha preso da queste stelle. Vi immaginate se l'ho rubato dalle stelle, veramente. Qui leggiamo quelle che abbiamo. Sembra un cagnolino, non sembra. Il classico choppy delle scale. Vabbè, sentite che musica poi. Ma questa qui poi, dove, ragazzi, sentite un attimo. Aspetta. Non sembra, non è, questa che ragazzi, con i gettini sono sbagliati, non è la stessa musica che c'è nei filmati uh, di Chaos uh, quando succede un qualcosa di postumbito, sentite. È un arrangiamento, no, ma è genere, sentite che roba.
Sì, è quella! <ride> Assolutamente è quella! È un aggaggiamento, però non è proprio quello, però è un aggaggiamento. Poi. Un mabu cattivo? Non ci credo! E eh, invece direi che c'ha pure la babetta, c'ha pure la... E c'ha anche super sci... La musica è tosto bellissima! Da proprio, ti dà proprio l'impressione che è proprio un uh, uh, mabu però un po' più cavolgato. Ok, qui invece abbiamo solamente la musica di, della, della, um, della gabbia dei cattivi perché questi non, hanno, non li abbiamo catturati perché sono il quel famoso quarto livello extra che non ho mai fatto perché non ce l'ho purtroppo. Per rilassantissimo, questa qui è proprio... Sta musica, la poteosi del de, de rilassante proprio, ti fa proprio capire la magia del portare, in pratica, proprio una cosa. Lop Goblin della luce, pericolo, alto voltaggio. Poi del tecnico ovviamente Trolling Thunder, anzi Trolling Thunder, penso che si dica così perché è THF. Sti giorni mi sto allenando a dire in TH che è proprio... Tiro, aspetta, provo a dire in inglese. Trolling Thunder. <ride> Trolling th Thunder. Chissà se l'ho detto giusto. Ha un carro armato al posto dei pantaloni. Grazie, grazie proprio a cavolo. È un carro armato. Però noi prendiamo il nostro... Fisti cazzo. Fisti proprio la musica da quelli che picchiano, no? Da quelli proprio che ti fanno così. Voi non lo vedete, ma sto facendo il segno di... Non so, se, non so se sapete quello che fanno i combattenti prima di picchiarsi, che tipo si scocchia le mani. Però io devo fare manualmente quello quell'ultimo. Sembrava la musica dei sdogatti. Ma che cazzo? Sembrava la musica jazz! Vabbè, basta. Ok, abbiamo partito. Non fa neanche il tempo a finire. Non fa neanche il tempo a finire che se vi è, vi è già buttato in, in, uh, nel campo. Comunque, Fisticas non perde, non perde tempo adesso qui perché siamo nel, uh, nell'Accademia. Però, uh, vabbè, praticamente abbiamo passato 10 minuti a guardarci la a guardarci i nomi dei cattivi quindi probabilmente oggi oggi eh, finiremo solamente le cocido eh, perché 17 minuti li ho dedicati solamente a leggere i nomi dei, dei cattivi su eh, su cosa quindi eh, quindi vabbè dai per questa volta per questa volta però ragazzi rimettiamo facciamo tutte le ultime tre arene che ci rimangono